Le meridiane portatili, dette in latino viatoria pensilia, ovvero pendenti da viaggio, hanno le caratteristiche e i limiti delle meridiane fisse. Per leggere l'ora bisogna sapere in che periodo dell'anno si è. Inoltre sono valide per una certa latitudine, diciamo Roma piuttosto che Mediolanum, e quindi diventano imprecise se si viaggia verso nord o verso sud dal luogo per cui sono state calibrate. Ci sono diverse tipologie di meridiane portatili, a disco, a cilindro, ad anelli, a scatola. Ma iniziamo da quella più particolare, una meridiana portatile a forma di prosciutto. Il primo tipo di meridiana portatile è un pezzo unico, un curioso oggetto a forma di prosciutto, battezzato dal luogo del ritrovamento prosciutto di portice. Si tratta di un oggetto in bronzo argentato, alto una decina di centimetri, che può essere fatto pendere da un'estremità. Sulla sinistra aveva una sporgenza a forma di coda di maiale, andata perduta, che fungeva da gnomone della meridiana. Su di una faccia è disegnata una particolare griglia, divisa verticalmente in sei settori, che delle lettere nella parte inferiore fanno corrispondere ai mesi. Da sinistra a destra si va da luglio a dicembre, per poi tornare da destra a sinistra da gennaio a giugno, con le due estremità verticali che corrispondono ai due solstizi. Le linee orizzontali sono sette, quella in alto, corrispondente ad alba e tramonto, è dritta, mentre andando verso il basso diventano sempre più curve. La seconda linea dall'alto corrisponde alla ora prima, la successiva alla seconda, poi tertia, quarta, quinta e infine quello in basso alla sexta. Dopo mezzogiorno si ritornava su, settima, octava, nona, decima, undecima e infine duodecima. In questo modo la stessa linea orizzontale corrispondeva a due orae, prima e undecima, seconda e decima e così via. Il prosciutto va appeso tramite una catenella e fatto ruotare intorno all'asse verticale finché l'ombra dell'ognomone non tocca la linea verticale della griglia corrispondente al mese corrente. Si osserva tra quali linee orizzontali cade l'ombra e si legge di conseguenza l'ora corrispondente. Il prosciutto di portici è un pezzo unico, ma i principi di base da esso adottati si ritrovano anche in altre meridiane. Un sistema simile è quello adottato per la meridiana di Magonza, un disco in osso con una fila di fori e una griglia incisi su di un lato. In corrispondenza dei fori ci sono i nomi dei mesi, raggruppati in sei coppie, mentre in alto c'è il nome della località per cui questa meridiana fu costruita, Forum Tiberii. La meridiana a disco funziona in maniera simile al prosciutto di portici, ovvero va appesa e ruotata finché l'ombra dell'ognomone non tocca la linea verticale della griglia corrispondente al mese corrente. Si legge l'ora andando a guardare dove si trova l'ombra rispetto alle tacche delle horae. La particolarità di questa meridiana è che l'ognomone, invece di essere fisso, è un chiodino mobile che va inserito nel foro corrispondente al mese corrente e questo permette una precisione maggiore di quella del prosciutto di portici. Un'altra tipologia di meridiana portatile è il cosiddetto orologio del pastore. Si tratta di un cilindro, solitamente in osso, con un tappo che ospita un ognomone pieghevole. Sulla superficie esterna del cilindro è tracciata la griglia oraria, con le linee verticali che indicano i mesi e quelle orizzontali le horae. Per leggere l'ora si estrae il tappo, si solleva l'ognomone e si reinserisce il tappo che viene poi ruotato in modo che l'ognomone corrisponda alla porzione della griglia oraria relativa al giorno corrente. Si tiene poi verticalmente la meridiana e la si ruota finché l'ognomone è diretto verso il sole e la sua ombra è perfettamente verticale. La lunghezza dell'ombra, confrontata con le linee orizzontali della griglia, indica l'ora corrente. Una tipologia unica di meridiana portatile è quella di Filippi formata da tre anelli concentrici. L'anello esterno fa da supporto e ha due ganci di sospensione per reggerlo verticalmente. Il secondo anello è in realtà formato da due semi anelli agganciati con cardini verticali all'anello esterno. Ogni semi anello riporta il nome di due città per un totale di quattro, Alessandria, Rodi, Roma e Vienne in Francia. A ogni città corrispondono delle tacche con i nomi dei mesi da gennaio a giugno e poi tornando indietro da luglio a dicembre. 
il terzo anello, quello interno, è incardinato orizzontalmente al primo e ha un foro a un'estremità, mentre sulla faccia interna opposta ha le tacche verticali delle ore. Quando la meridiana non è usata, si appiattisce fino a diventare un anello unico. Quando si deve utilizzare, si prende uno dei due semianelli intermedi, quello corrispondente alla località in cui ci si trova, e lo si ruota perpendicolarmente l'anello esterno, e poi si sospende la meridiana in modo che il semianello sia nella parte inferiore. Si ruota l'anello interno finché non corrisponde al mese corrente sulla scala della città scelta. Infine si ruota la meridiana finché la luce del sole entra nel foro dell'anello interno e proietta un puntino luminoso sulla faccia interna. La posizione del puntino rispetto alle tacche indica l'ora. Le meridiane a scatola sono delle scatolette cilindriche con un alto bordo in cui è praticato un foro. Sul fondo della scatoletta è fissata una lancetta mobile che può essere fatta ruotare sopra la griglia oraria. Per utilizzare questo tipo di meridiane portatili si ruota la lancetta in modo che corrisponda al mese corrente. Poi si sospende la meridiana a una catenella e la si ruota finché la luce del sole entrando dal foro sul bordo vada a colpire la lancetta stessa permettendo di leggere l'ora dal confronto con le tacche sulla griglia. Una caratteristica interessante di questo tipo di meridiane è che spesso erano fornite di una serie di dischetti, con incise sopra le griglie orarie corrispondenti a città differenti. Era quindi possibile scegliere il dischetto relativo alla città in cui ci si trovava e inserirlo nella meridiana, leggendo così l'ora corretta per quella latitudine. Ma come può una persona che viaggia molto, cambiando spesso città e regione, avere una meridiana portatile che funzioni ovunque, senza doversi dotare di un numero elevato di dischetti. La soluzione a questo problema sono le meridiane pro span clima, per tutte le latitudini. 